Good afternoon, dear students. Welcome to the English First Paper class brought to you by Kishore Bhattar. My name is Lala Farhan Norin and I have been working as a lecturer in St. Joseph Higher Secondary School. Those who follow us regularly, you know that for a long time we haven't got any class. I know you missed uh, me a lot and I missed you the same. So today we are going to resume our class with English First Paper. Um, you already know that the government has taken decision to close all the institutions. So until the institutions get completely opened. So I think that we are going to continue the class with English. So the topic that we'll be learning today is how to write a summary. So before we start the class, let me know if you can see and hear me clearly and where are you from? You already know that the government has taken decision to close all the institutions. Okay, so it looks all clear. Yes, I'm doing well, Alhamdulillah. I hope you all are also doing well. So we have been meeting after a long time, right? Okay, so we have got a lot of students already. Um, Shubho, Asib, Chan, Mia, Akhi, Halim, Shoikot, Obhi, Shaha, Mehdi, Asan, Onik, Arnam, Asib. All clear. Okay, so I guess we are ready to go. Okay, so I think I've done the wrong presentation. So those who want to contact with me through Facebook, you can find me here in this profile, Lala Farhan Orin, that has this picture in it. It's a public profile. You can uh, send your message and feedback in here. So if you want to get connected with me through YouTube, you, if you want to watch my class, that is something that is out of the box, not completely directed to our study, then you can find me here in this YouTube channel, Lala Farhan Orin. So let us start our class now. How to write a summary. Now in our English first paper, we know that three comprehensions are going to come. The first comprehension um, has two questions, that means MCQ and open-ended question. From the second qu comprehension, we will be answering flowchart. From the third comprehension, we have to write a summary. Now, summary writing is something that you have been doing for a long time. I know that maybe in your SSC level also you uh, used to write summary. But sometimes students get confused what to write in a summary and what not to write. And also sometimes uh, when there's a lot of information in a text, we get confused with which information to pick and which information not. So I'll be discussing about these things today in this class. I think summary writing is very easy if you don't make it complicated by yourself. summary writing So let us start. Summary writing is going to come as question number three from the third comprehension that will be given. The instruction will be summarize the following text. So there will be a passage or a comprehension given. You have to summarize it. And the total marks is 10. There will be 10 marks for here. For example, this is a question. Summarize the following text. 
So as you can see, this passage is about Nelson Mandela. Nelson Mandela's passage ta jeta amra already aage ek bar pore chhi. So jehetu ita amate pora achhe, amar kache mono hoyche je ita diye samari korle to amader jonno easy hobe. Since we have already known the meaning of the text, but still I'm just going through it once. Nelson Mandela guided South Africa from the shackles of apartheid to a multiracial democracy as an icon of peace and reconciliation who came to embody the struggle for justice around the world. Taole Nelson Mandela ki chilen tini South Africa ke poth nirdeshuna diye chen from the shackles of apartheid to a multiracial democracy ekta biddesh purno ekta boishommo mulok obosthan theke shuru kore jati boichitro purno multiracial jekhane bohu borner manush mash kore এরকম ডেমোক্রেসি একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশের দিকে তিনি সাউথ আফ্রিকাকে দিক নির্দেশনা দিয়ে নিয়ে গিয়েছেন হি ওয়াজ এন আইকন তিনি কেমন ছিলেন তিনি একজন আইকনিক ফিগার ছিলেন একজন আইডল ছিলেন আদর্শ ছিলেন কিসের জন্য ফর পিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশনের জন্য হু কেম টু এম্বডি দ্য স্ট্রাগল অফ জাস্টিস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড এবং তিনি সমগ্র বিশ্বে জাস্টিস অর্থাৎ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যায় বিচারের জন্য যে সংগ্রাম ছিল সেটাকেই প্রতিমূর্ত করে তুলেছেন Imprisoned for nearly three decades for his fight against white minority rule, Mandela never lost his resolve to fight for his people's emancipation. Jodhiyo tini prai tirish bachor jail bondi abosthai chilen, tar paro tar modde je shangal pota chilo to fight against racism, to fight for his people's emancipation, tar manusha shadhi na tar jorno. E je je akta jati biddesh ba borno bad mulok achoron, shetar এগেনস্টে তার বিরুদ্ধে তার যে সংগ্রামটা ছিল সেই সংকল্প তিনি কখনোই কি করে দেননি হারাতে দেননি হি ওয়াজ ডিটারমিন্ড টু ব্রিং ডাউন অ্যাপারথাইড ওয়াল অ্যাভয়েডিং আ সিভিল ওয়ার হিজ প্রেসিজ অ্যান্ড কারেজ মাই হেল্প ইন উইন দ্য সাপোর্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সো তিনি কি করেছেন তিনি সিভিল ওয়ারকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে আই মিন সিভিল ওয়ারের দিকে যাতে একটা গৃহযুদ্ধের দিকে যাতে দেশটা এগিয়ে না যায় সেরকম তিনি অহিংসমূলক এক ধরনের কি করতেন মুভমেন্ট বা আন্দোলন চালিয়েছিলেন হিজ প্রেস্টিজ অ্যান্ড কারেজ মাই হেল্প ইন উইন দ্য সাপোর্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড তার যে ব্যক্তিত্ব ছিল তার যে মর্যাদা বোধ ছিল সেটা তাকে সারা বিশ্বের মানুষের সমর্থন যোগাতে সাহায্য করেছিল আই হেট রেস টু ডিসক্রিমিনেশন মোস্ট ইন্টেন্সলি অ্যান্ড ইন অল ইটস ম্যানিফেস্টেশন আই হ্যাভ ফট ইট ডিউরিং মাই লাইফ আই উল ফাইট ফর ইট নাও অ্যান্ড আই উল ডু Uh, so until the end of my days so nelson mandela ki bolechen nelson mandela bolechen je tar dekho tar ekta jehetu eta ki kora ache inverted comma r moddhe de ache that means it's a direct speech eta nelson mandela r nijer boktobbo so tini ki bolechen tini bolechen je ami sara jibon ei je je bornobad ke ki korechi ghrina kore eshechi ami etar jonno eto din porjonto shongram kore eshechi সামনেও আমি এটার এগেনস্টে যুদ্ধ করে যাব এবং আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ম্যান্ডেলা সাইড ইন দি হিজ অ্যাকসেপ্টেন্স স্পিচ অন বিকামিং সাউথ আফ্রিকার ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট ইন নাইনটিন নাইনটি ফোর উনিশশো চুরানব্বই সালে তিনি যখন প্রথম ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট হিসেবে সাউথ আফ্রিকার শপথ গ্রহণ করেন সেই সময় তিনি তার বক্তব্যের মধ্যে এই কথাটুকু বলেন সো দিস ইজ এ ডিবেট স্পিচ পয়েন্টগুলো একটু মনে রাখতে হবে কারণ কিছুক্ষণ পর সামনে রাইটিং আমাদের এগুলো কাজে লাগবে দ্য টাইম ফর দ্য হিলিং অফ দ্য ওয়ান্স হ্যাজ কাম আমাদের সেই সময় চলে এসেছে ক্ষত সারানোর দিস ইজ অলসো ইন ডিরেক্ট স্পিচ তাহলে এটা নেলসন ম্যান্ডেলার কথা দ্য মোমেন্ট টু ব্রিজ দ্য কেইজম দ্য ডিভাইড আস হ্যাজ কাম উই হ্যাভ অ্যাট লাস্ট অ্যাচিভ আওয়ার পলিটিক্যাল ইমান্সিপেশন তিনি বলছেন যে শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের রাজনৈতিক মুক্তি লাভ করেছি শেষ পর্যন্ত আমাদের মধ্যে যে বিভেদ যে ফাটল তৈরি হয়েছিল সেটাকে সেতু বন্ধ তৈরি করার সময় চলে এসেছে ইন নাইনটিন নাইনটি থ্রি ম্যান্ডেলা ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য নোবেল পিস তিনি কি করেছিলেন উনিশশো সালে নোবেল পিস প্রাইজ নোবেল শান্তি পুরস্কার পান কার সাথে এফ ডাব্লু দ্য ক্লার্কের সাথে যিনি ছিলেন একজন হোয়াইট আফ্রিকান শ্বেতাঙ্গ একজন নেতা তিনি এবং নেলসন ম্যান্ডেলা তারা দুজন মিলে এন্ড অফ নেগোসিয়েট এট দ্য এন্ড অফ অ্যাপারথাইট এই যে যে বর্ণবাদমূলক একটা বিদ্বেষমূলক যে পরিবেশ সেটাকে তার একটা সমাপ্তির দিকে নিয়ে গিয়েছিলেন সো উই হ্যাভ অলরেডি রেড দ্য প্যাসেজ আমরা প্যাসেজটা পড়ে ফেলেছি নাও উই উইল বি মুভিং অন টু সামারি রাইটিং হাউ টু রাইট আ সামারি 
how to what are the points that we should be included and what are the points that should be excluded from summer writing now what is a summary summary bolte amra shule ki bolchi by definition a summary is a brief statement of the main points of something kono kichur kono ekta text kono ekta material er main je point gulo mul je point gulo royeche information gulo royeche shetar ekta brief statement brief mane ki sankhipto ekta uposthapon ba boktobbo hocche summary An academic summary is a shortened version of a text which gives the reader a clear idea about the main points in it. ता होले academic text के क्षेत्र में हम रखी हुई चीज़ summary होती है, एक तो shortened version, शंकित तक का रूप, जेटा एक जोन पाठक के शे पूरो text आते, पूरो लेखनी आते, की की विषय रहे थे, तार समुद्ध एक तो शुष्क पश्चत धारणा देवे. The key to writing a summary is to identify the most important ideas. and do away with anything that is redundant or less important tale main amader purpose ta ki summary writing er main purpose hocche tumi dhoro ekta text poroi ni kokhono tumi bishoy ta somondhe kichhui jano na ekhon tumi jate summary ta dekhei khub shongkhepe clearly khub porishkar bhabe bujhte paro je oi text ta te oi lekhonite ki lekha hoyeche tahole sheti hoye jabe ekta summary सो एखे अवश्य एक विषय मन रखते हैं शुदुम्र गुरुतपूर्ण विषयगुल करबार सामारी रखब रिडांडेंट जगह रिडांडेंट मीस एनीथिंग दैट इज एक्सट्रा दैट इज आननेसेसरि आननेसेसरि अप्रयोजन मूलक जेको किचुके करबाड करबा से बद दीब से लिखबना नाउ हाउ टू रईट अ सामारि एक सामारि लिखते हैं सो देर आर फ्यू स्टेप टू रईट अ सामारि उर गोईंग टू फलो दो स्टेप टूगेदार सो विफोर दैट तुम्हारे जेटी करते यू हाव टू ब्रिंग योर बुक सबाई बोटा नहीं आसो तुम्हारे टेक्सट बो इंगलिश फर टूडे एंड उर गोईंग टू रईट अ सामारि अबाउट नेलसन मैंडेला सो यूनिट वन लेसन टू ओपेन योर बुक सबाई बो बेर करो यूनिट वन लेसन टू हमारे आज के जो इन्स्ट्रकशन फलो ना कर एक साथ जदि ना पढ़ी तो हमें क्योंकि सामर रेटिंग बुझते पर ठीक है सो कि करते बीट आनते हैं जे स्टेपगुलो तुम्हें फलो करते बोल से स्टेपगुलो फलो करते हैं गेट योर बुक एंड गेट योर पेन आ स्क्रिप्ट एक खाता लागे कलम लागे बीटा लागे Okay, I guess you have got your book already. It's page number seven, unit one, lesson two. First of all, read the text. Now, this is the first step that we should all do. Amade prathom step ta hobe puro text ta pora. Je passage ta mukhe dia hotshe, she passage ta pora ta hi hobe hotshe mar prathan kaj. So this is step number. One. Try to understand what it's about. Pora shomay amar underline korar projo nei. Mone rakbo ami step by step johe bolchi ebhabe yagabe. Prothom bar tumi jokhon summary jonno toma ke je question tadi ba ba je passage tadi ba tumi jokhon porbe shekhan amar underline korar kono projo nei. Amar mool kaj hobe hotse bojha. Try to understand what it's about. पैसेजाते आसले की नहीं कथा बला हे एट बोझाटाई है हमारे प्रधान उद्देश्य एट हे पॉइंट नम्बर वन सो फर एक्साम्पल जेहेतु नेलसन मैंडलार पैसेजा दे देखी पैसेजा आम्बा बर सत नम्बर पेजे तो हमें आप पैसेजा धर मन करो तुम पैसेजा शुरू होदम प्रथम नाइन थे नेलसन मैंडेला फट एगेंस्ट रेसिजम जेखान शुरू आ एकदम प्रथम के शुरू कर एंड अफ एपार थाइट पर्त पैसेज ठीक है पुरो टेक्सटा क्योंकि एत बड़ो एक टेक्स क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन देवे ना तुम्हें अंश विशेष देवे यू उल बी गिवेन एक्सट्रैक्ट सो हमारे आजकल पैसेजा हे प्रथम नेलसन मैंडेलर पैसेजर शुरू टेक्सटर शुरू थे शुरू कर एंड अफ एपार थाइट पर्त 
আচ্ছা তাহলে এখন আমাদের প্রথম কাজ কি রিড দা টেক্সট সবাই বইটা পড়তে হবে পড়ে আমাদের কি কি করতে হবে উই আর গোয়িং টু ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইটস অ্যাবাউট পুরো প্যাসেজটাতে কি নিয়ে কথা বলা হচ্ছে সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব যেহেতু আমাদের প্যাসেজটা আগেই পড়া আছে আগেও আমরা এটার উপর ক্লাস করেছি এবং আমি একটু আগে তোমাদেরকে অর্থ সহ পড়িয়ে দিয়েছি সো তোমরা আমাকে বলো বাই কমেন্টিং দ্যাট হোয়াট দিস প্যাসেজ ইজ অ্যাবাউট এটা আসলে কি নিয়ে প্যাসেজটা সেন্ড মি দ্য আনসার ইন দ্য কমেন্ট সেকশন অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই যে যে তোমার স্টেপ বাই স্টেপ ব্রেইন স্টর্মিং করা একটা একটা করে প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাওয়া দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু রাইট আ গুড সামারি ওকে সো সুমা হুমায়র রশিদ হ্যাজ রিটেন দিস প্যাসেজ প্রোভাইডস ইনফরমেশন অ্যাবাউট অ্যান আইকন অফ পিস অ্যান্ড রিকনসিলেশন ফর জাস্টিস নেমড নেলসন ম্যান্ডেলা গ্রেট আহাদ হোসেন হ্যাজ রিটেন ইট ইজ অ্যাবাউট রেসিজম গুড ওকে সো দিস প্যাসেজ ইজ অ্যাবাউট রেসিজম অফ দ্য স্ট্রাগল অফ নেলসন ম্যান্ডেলা রাব্বি খান থ্যাংক ইউ গ্রেট সো আমরা কিন্তু ফার্স্ট অফ অল ফার্স্ট অল রেসিজম সো ইয়েস ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ আইডেন্টিফাইড হোয়াট দ্য প্যাসেজ ইজ অ্যাবাউট আমরা কোনো কিছু আন্ডারলাইন করিনি জাস্ট একবার রিডিং পড়ে বুঝেছি প্যাসেজটা কি নিয়ে তাহলে প্যাসেজটা হচ্ছে নেলসন ম্যান্ডেলাকে নিয়ে রেসিজমকে নিয়ে বিকজ তিনি কি করেছেন রেসিজমের এগেনস্টে বর্ণবাদের এগেনস্টে তিনি তার আওয়াজ তুলেছিলেন সো দিস ইজ অ্যাবাউট দ্য ফাইট অফ নেলসন ম্যান্ডেলা এগেনস্ট রেসিজম নাও স্টেপ নাম্বার টু রিড অ্যান্ড ফাইন্ড আউট দ্য আনসার্স অফ ফাইভ ডাব্লু এস অ্যান্ড ওয়ান এইচ হোয়াট ইজ ফাইভ ডাব্লু এস অ্যান্ড ওয়ান এইচ ডাব্লু এইচ কিছু কোয়েশ্চেন আছে কিছু কোয়েশ্চেন আছে যেগুলো আমরা কি করি ডাব্লু এইচ ওয়ার্ড দিয়ে করি যেমন হু হোয়াট হাউ সরি হু হোয়াট হোয়াই ওয়েন হোয়ার সো অল দিস কোয়েশ্চেন স্টার্ট উইথ ডাব্লু এইচ ওয়ার্ড রাইট ডাব্লু দিয়ে শুরু হচ্ছে হাউটা দেখো একটা এইচ দিয়ে শুরু হয়েছে সো দিস কোয়েশ্চেন্স আর নোন অ্যাজ ফাইভ ডাব্লুস অ্যান্ড ওয়ান এইচ আমাদেরকে এবার যেটা করতে হবে দিস ইজ দ্য সেকেন্ড টাইম উই আর রিডিং দ্য প্যাসেজ এবার আমরা যখন পড়ব আমরা পাঁচটা ডাব্লু এইচ বা ডাব্লু এইচ কোয়েশ্চেন এবং একটা এইচ কোয়েশ্চেনের উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করব অর্থাৎ হু কে হোয়াট কি ওয়ার কোথায় ওয়েন কখন ওয়াই কেন হাউ কিভাবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর এবার আমাদেরকে সেকেন্ড টাইমের মতো প্যাসেজটা পড়ে খুঁজে বের করতে হবে তাহলে এবার আরেকবার প্যাসেজটা পড়ে নাও অ্যান্ড ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দিস আনসার্স ফাইভ ডাব্লুস ওয়ান এইচ ওয়াই হোয়াট হু ওয়েন ওয়ার অ্যান্ড হাউ এই কোয়েশ্চেনগুলোর উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করো ওকে সো ইয়েস উই হ্যাভ গট লট অফ ইনফরমে ওকে শানিন হ্যাজ অলরেডি রিটেন সামারি আই গেস ওকে শানিন ইউ হ্যাভ রিটেন সামারি দ্যাটস ওকে বাট দেয়ার ইজ আ প্রবলেম ইন ইট দ্য প্রবলেম ইজ দ্য মোস্ট অফ দ্য ওয়ার্ডস দ্য মোস্ট অফ দ্য ভোক্যাবুলারি দ্যাট ইউ হ্যাভ ইউজড হিয়ার দে আর ডিরেক্টলি টেকেন কপিড ফ্রম দ্য টেক্সট উই হ্যাভ টু অ্যাভয়েড দিস ওয়ান এটা আমাদেরকে এই যে টেন্ডেন্সিটা আছে এটা অ্যাভয়েড করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা লেট স্টার্ট সো ফার্স্ট অফ অল হু দিস প্যাসেজ ইজ অ্যাবাউট নেলসন ম্যান্ডেলা হোয়াট দিস ইজ অ্যাবাউট রেসিজম অ্যাবাউট হিজ ফাইট এগেনস্ট রেসিজম ওয়ার সাউথ আফ্রিকা ওয়েন সো দ্য টাইম লাইন ইজ গিভেন দেয়ার রাইট কোন সময়ের কথা বলা হচ্ছে সেটা লেখা আছে সো ইট ইজ অ্যারাউন্ড নাইনটিন why because he wanted equal treatment for everyone he wanted to end race discrimination end the end of apartheid 
তিনি যাচ্ছিলেন সবাইকে ইকুয়ালি ট্রিট করা হোক তিনি যাচ্ছিলেন যে বর্ণবাদটা শেষ হোক সমাপ্তি হোক এটার হাউ সো হি ফট উইথ ডিটারমিনেশন হি ফট ইন আ নন ভায়োলেন্ট ওয়ে একদম অহিংসভাবে এবং তিনি অত্যন্ত সংকল্পবদ্ধভাবে তিনি কি করেছেন তার এই সংগ্রামটা চালিয়ে গিয়েছেন ওকে সো উই হ্যাভ অলরেডি ফাইন্ড আউট দ্য আনসার্স অফ দিস কোয়েশ্চেন্স নাও স্টেপ নাম্বার থ্রি দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট দিস ইজ দ্য বেসিস অফ দ্য হোল সামারি এবার হচ্ছে আমরা বিল্ড আপ করবো সামারিটা এটা আমাদের কাজ কি দেখো রি রিড অ্যান্ড রাইট দ্য কি পয়েন্টস থার্ড টাইমের জন্য আমরা যখন প্যাসেজটা পড়ব এবার আমাদেরকে কিছু কি পয়েন্ট লিখতে হবে সো ইফ ইউ হ্যাভ অ্যান এক্সাম স্ক্রিপ্ট তুমি এক্সাম স্ক্রিপ্টের একদম শেষে রাফের মতো করে ফেলতে পারো আলাদা কোনো কাগজ থাকলে সেটাতে করতে পারো আমরা সেন্টেন্স লিখব না আমরা কি পয়েন্ট লিখব কিভাবে লিখব আমাদের যে হিউম্যান ব্রেইন হিউম্যান ব্রেইন সাইন্টিফিক্যালি কি করে জানো সামারাইজ করে যে কোনো কিছু মনে করো তুমি একটা মুভি দেখেছ তোমাকে তোমার কোনো বন্ধু জিজ্ঞেস করল যে আচ্ছা এই মুভিতে কি ঘটনা ঘটেছে এখন তুমি কিন্তু ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ইনসিডেন্ট বাই ইনসিডেন্ট বলতে পারবে না কি হয়েছে বাট তুমি একটা ওভারঅল একটা স্টোরি লাইন বলে দিতে পারো ফর এক্সাম্পল মনে করো আমরা টাইটানিক মুভির কথা বলছি সো তোমাকে একটা ফ্রেন্ড যে দেখেনি মুভিটা সে জিজ্ঞাসা করলো যে আচ্ছা এই মুভিটাতে কি হয়েছে এই মুভিটা তো আমি দেখিনি তুমি আমাকে বলো মুভিটাতে আসলে কি আছে তাহলে তুমি কি বলবে তুমি বলবে যে টাইটান গ্রামে বড় একটা জাহাজ ছিল সেই জাহাজে করে অনেক মানুষরা কি করেছিল যাত্রা করেছিল প্রথম যাত্রায় সেই জাহাজটা কি হয়ে যায় ডুবে যায় এবং সেখানে অনেক মানুষের মৃত্যু হয় সো সেই মুভিতে প্রধান যে দুজন ক্যারেক্টার ছিল তাদের মধ্যে কি হয় একটা সম্পর্ক ভালোবাসা সম্পর্ক স্থাপন হয় এবং একজন আরেকজনের জন্য শেষ পর্যন্ত কি করে জীবন বিসর্জন করে বা স্যাক্রিফাইস করে তাহলে দেখো এখন আমি যখন এই পুরো কাহিনিটা বললাম আমি কিন্তু পয়েন্ট বাই পয়েন্ট বলিনি কোন জায়গায় কি হয়েছে কিভাবে ডুবে গেল কিসে ধাক্কা লেগে ডুবে গেল কতজন মানুষ ছিল কত বড় ছিল কিভাবে তাদের মধ্যে একটা রিলেশনশিপ স্ট্যাবলিশ হলো এগুলো কিন্তু আমি যাইনি কারণ আমি তোমাকে সংক্ষেপে ঘটনাটা বলছি সো এই যে যে ঘটনাটা হয়েছে এটা আমার ব্রেইন করেছে ব্রেইনের কাজ হচ্ছে কোনো কিছুকে অটো সামারাইজ করা যে কোনো কিছু যে কোনো ঘটনা তোমার সব কিছু মনে থাকবে না তোমার মেইন ইনফরমেশনগুলোই মনে থাকে সো ইন দিস পার্ট ইন দিস স্টেপ ইউ হ্যাভ টু রিলাই অন ইউর মেমোরি আমরা অলরেডি দুইবার প্যাসেজটা পড়েছি তৃতীয়বার প্যাসেজটা পড়ার পরে খাতার পেছনের পেজে বা একটা রাফ পেজে শুধুমাত্র যে পয়েন্টগুলো তোমার মনে আছে ওটা লিখবে আর কোনো কিছু লিখার দরকার নেই শুধুমাত্র যে পয়েন্টগুলো তোমার মনে আছে মনে রেখো যে পয়েন্ট তোমার মনে নেই যে ইনফরমেশনটা তোমার মনে নেই সেটা আসলে ইম্পর্টেন্টই না সেটা নেসেসারি না তোমার ব্রেইন ওটা অটো ইরেজ করে দেবে অটো ডিলিট করে দেবে ঠিক আছে সো দিস ইজ স্টেপ নাম্বার থ্রি স্টেপ নাম্বার থ্রিতে আমরা কি করব আমরা আমাদের মেমোরির উপর আমাদের যে স্মৃতিশক্তি সেটার উপর ভরসা করব ভরসা করে তৃতীয়বারের মতো প্যাসেজটা পড়ে শুধুমাত্র যে পয়েন্টগুলো আমার মনে আছে সেগুলোর একটা লিস্ট করব চার থেকে পাঁচটা পয়েন্টে বেশি দেখবে তোমার মনে নেই নাও দিস ইজ দ্য স্টেপ নাম্বার ফোর এবার আমরা কি করব যে আমার কি পয়েন্টগুলো আছে এগুলোকে এক্সটেন্ড করব সেন্টেন্সে এক্সটেন্ড দ্য কি পয়েন্টস টু সেন্টেন্স অর্থাৎ যে পয়েন্টগুলো আমার ছিল সেগুলোকে এখন আমি প্যাসেজ দেখে দেখে পয়েন্ট থেকে সেন্টেন্স বানাবো টেক হেল্প অফ দ্য টেক্সট এবার আমি আমার প্যাসেজটা দেখব দেখব যে আমার কি পয়েন্ট আমি এটা বের করেছি এই পয়েন্টটা প্যাসেজে কোথায় আছে ইনফরমেশনটা আচ্ছা ওই ইনফরমেশনটা কিভাবে লেখা হয়েছে এবার আমি সেগুলোকে পয়েন্ট থেকে সেন্টেন্স বানাবো আর ইউ ফলোয়িং মি হিয়ার তোমরা আমাকে ফলো করছো কথা কি বুঝতে পারছো নাকি বেশি কঠিন মনে হচ্ছে এখন হয়তো আমি থিওরিটিক্যালি বলছি বলে তোমার কঠিন মনে হচ্ছে বাট অ্যাজ সুন অ্যাজ উই স্টার্ট উইথ দ্য প্রসেস ইউ আর গোয়িং টু ফাইন্ড ইট ভেরি ইজি তখন দেখবে যে অনেক ইজি মনে হচ্ছে আজকে আমরা সবাই একসাথে সামারি একটা লিখবো ওকে 
Now draft a short paragraph. So since we have already made the points into sentences, now we are going to write a short paragraph. Mone rekho summary acta paragraph e likhte hoy bhag bhag kore ami divide korbo na koyekta paragraph e we are going to write all informations in one paragraph in a in a, in a, in a like a paragraph chotto ekta brief short ekta paragraph er moto hobe kokhono i point point kore bullet point de 1 2 3 4 5 de amra kintu summary likhbo na so reduce the length to 1 fourth now a very common question that I uh, get from the students is madam what will be the length of the summary j text to mar dea chhe char tar ak chotur thang so if you see that the text has near about 20 sentences that means your uh, summary is going to be around 5 or 6 sentences tar beshi na tar komo na thik atse so j tai to mar length dea thak be text te to mar question e j text thak be तार एक चौथूर थंग शामी कोरे फिल्म वो एको नेट एक दम ऑनकेर में तो कुटते ही हवे जी बीच बाई बीच भाग चार होते हैं पाँच इधर ही ना पाँच जगह तुम्हें छः टा सेंटेंस लिखते ही पारो छः टा लिखते पारो बट अराउंड होते हवे तुम्हें जो दी दस टा लिखे फिल्म इट विल बी टू लॉन्ग नाउ न मैम शॉर्बोट्स को कतो शब्द लिख बो शब्देर वर्ड कोनो लिमिट नहीं ओके सामरी राइटिंग कोनो निर्दिष्ट वर्ड लिमिट नहीं जेटे अमी बोल ला तो माँ के ख्याल करता होगे जामर फुल जे पैसेज टाट से तार चार भागे एक भागा में कोर्बो इटा तो तुम्हार वन टू थ्री फोर कोरे वर्ड गुनार कोनो दार करने � मैंने हम कतो टा सेंटेंस लिख बो प्रोजेक्ट नहीं जा अच्छे चार भागे एक भाग करे फलो ओके मूविंग ऑन नाउ व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स टू राइट अ समरी सो द लास्ट स्टेप हियर इस टू चेक फॉर एक्यूरेसी शॉट ही कोता शॉट ही कहते कि ना जा किस इनफॉरमेशन लिखे थे शेटा सो हियर वी हैव टू लुक एट द डूज ए Pay attention to the do's and don'ts. So let's see the do's and let's see the don'ts. But first of all, we are going to see things not to do. Kiki kaj korbo na. Number one, don't include quotes or example. Je kono texte jodi such as, for example, kono udaharan dea thake example bad. Summary te example ami likbo na. Quote je gula thakbe. Ortha direct speech. Bokta. तार शारा शुरी बुक तो बुझे था डायरेक्ट स्पीच बाद जब वो नेल्सन मैंडेला जे अमर पैसे इच टा पोल लाम शेखाने नेल्सन मैंडेला तार शपोथे तार जे प्रथम आई मीन तो इन तीन जोखन प्रेसिडेंट होले तो अखुन तीनी शपोथे शादे जोखन जे भाषण डा दिए चले शेखान ते किचु अंकशो की कोड़ा चे डायरेक्ट अखो नेल्सन मैंडेला पैसेज टप पोरे तुमी नेल्सन मैंडेला प्रति खूब अनुराग तोड़ी होएगा लो तुम्हार अखों तुमी लिखा शुरू कर ले नेल्सन मैंडेला इज़ द बेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड नेल्सन मैंडेला इज़ माय फेवरेट पर्सनालिटी नेल्सन आई वांट टू बी समवन लाइक नेल्सन मैंडेला डू नॉट � डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर बोना। रिमेम्बर वन थिंग, तुमी होय तो एक ता बॉय चार पाँच बार पढ़ो। किंतु एक जोन टीचर तीनी कोई एक बहुत छोट धोरे वही बॉय टा पढ़ाते हैं। तुमी लेखर शादे शादे जो खुनी कॉपी पेस्ट कर बे, टीचर पढ़ा शादे शादे बुझे फिल्म बेटा डायरेक्ट टेक्स्ट थे क्या? कॉपी पेस डायरेक्ट कोनो हबे कॉपी पेस्ट अमी कोड बोना कॉपी पेस्ट कोड ली किन्तु तुम्हार मार्क माने एकदम यू आर गोइंग टू गेट लोअर ग्रेड तुम्हार मार्क उखाने की हुए जबे कोनो हब माने 50 परसेंट मार्क को किन्तु तुम्हें पास होना सो डू नॉट कॉपी पेस्ट कौखुने कॉपी पेस्ट कोड बना डोंट राइट इरिलेवेंट आमर एक टाइम इनफॉरमेशन होय तो आमी जाने जेटा बोई ते लाखनी। फॉर एग्जांपल तुमी होय तो नेल्सन मैंडेला वाइफ का नाम जानो। 
এখন সেটা টেক্সটে লেখা নেই এটা তোমার প্রি নলেজ যে তুমি বিষয়টা জানো দ্যাটস সামথিং দ্যাট ইউ নো এটা তোমার আউট নলেজ এই নলেজ আমি পরীক্ষার খাতায় সামারি রাইটিংয়ের সময় ইমপ্লিমেন্ট করতে যাব না ঠিক আছে সো হোয়াট এভার ইউ নো ইউ আর গোয়িং টু অ্যাভয়েড দোজ থিংস তোমাকে পুরোপুরি ফোকাস করতে হবে টেক্সটে যা ইনফরমেশান আছে তার উপর নাও থিংস টু ডু তাহলে আমরা করব কি কিপ ইট শর্ট নাম্বার ওয়ান কিপ ইট শর্ট সংক্ষিপ্ত হবে হোয়াট উইল বি দ্য লেন্থ ওয়ান ফোর্থ নো ওয়ার্ড লিমিট কোনো ওয়ার্ড লিমিট নেই কোনো সেন্টেন্স লিমিট নেই তোমার যতটুকু প্যাসেজ আছে চার ভাগের এক ভাগ করে ফেলো তুমি সেন্টেন্স গুনে ফেলো গুনে দেখো চার ভাগের এক ভাগ কত হয় অ্যারাউন্ড অ্যাপ্রক্সিমেট তার কাছাকাছি থাকব একদম এক্স্যাক্ট ওটাই হতে হবে এমন কোনো কথা নেই কাছাকাছি থাকবো আমরা রাইট ইন ওয়ান প্যারাগ্রাফ পুরো আনসারটা লিখতে হবে একটা প্যারাগ্রাফে একাধিক প্যারাগ্রাফ ইউজ করা যাবে না সো উই আর গোয়িং টু রাইট অল ইনফরমেশন ইন জাস্ট ওয়ান প্যারাগ্রাফ পয়েন্ট নাম্বার থ্রি ইউজ ইউর ওন ওয়ার্ডস অর ল্যাঙ্গুয়েজ নিজের ভাষায় লেখো কপি পেস্ট করো না ইউজ সিম্পল ওয়ার্ডস অ্যান্ড সেন্টেন্স স্ট্রাকচার সহজে সংক্ষিপ্তভাবে এবং সহজবোধ্য ভাষায় সামথিং দ্যাট ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল টু অল সামারি রাইটিংয়ের মেইন পারপাসটা কি যে ওটা সম্বন্ধে কিছুই জানে না পড়ার সাথে সাথে বুঝে ফেলবে টেক্সটটা কি নিয়ে তাহলে আমাকে এখানে আমি যদি কঠিন ভাষা ইউজ করি তুমি কিন্তু বুঝতে পারবে না সো আমাকে কি করতে হবে খুব সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে লিখতে হবে রাইট মোস্ট ইম্প ইনফরমেশন অনলি শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন আমি চয়েস করব লিখব যেগুলো আমার গুরুত্বপূর্ণ না বাদ দেব অ্যারেঞ্জ ইনফরমেশন টু বি কোহেসিভ আচ্ছা কোহেসিভটা কি কোহেসিভ হচ্ছে ইউনাইটেড সমন্বয় থাকা এমনভাবে আমি ইনফরমেশনগুলো লিখব যাতে একটার সাথে একটার একটা সমন্বয় থাকে এমন যেন না হয় যে মনে হচ্ছে যে সব খাপ ছাড়া খাপ ছাড়া সো ইট ইট শুড বি ইউনিফর্ম দেয়ার শুড বি আন ইউনিফর্মিটি ইন ইট রাইট স্পেসিফিক রেলেভেন্ট পয়েন্টস অনলি শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক পয়েন্টগুলোই আমরা উল্লেখ করব অপ্রাসঙ্গিক কোনো কিছুই আমরা লিখছি না নাও ম্যাম আগে তো ওয়ান থার্ড করতাম এখন ওয়ান ফোর্থ করব ওকে সো ইফ ইউ মেক ইট ওয়ান থার্ড দ্যাটস অলসো ফাইন আমি ওয়ান ফোর্থ বলেছি বলে ওয়ান ফোর্থই করতে হবে এমন না ওয়ান থার্ডও তুমি করতে পারো বাট ডু নট মেক ইট টু লং মেইন কথা হচ্ছে সামারি রাইটিংয়ে কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নেই পৃথিবীর কোথাও তুমি পাবে না সামারি রাইটিং একদম লেখা আছে এটা ছাড়া হবে না কোনো ফরম্যাট নেই আসলে সো আমরা টিচাররা কি করছে আমরা তোমাদেরকে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমাদের নলেজ থেকে বেস করে একটা কথা বলছি বাট সেটার কিন্তু কোনো একদম নির্দিষ্ট তুমি যদি বলো ছকে বাধা কোনো কিছু নেই সো ইফ ইউর এনি আদার টিচার রিকমেন্ডস ইউ টু মেক ইট ওয়ান থার্ড কমপ্লিটলি ফাইন সেটাও হবে নাও উই উইল বি সামারাইজিং দ্য টেক্সট এবার আমরা সামারিটা করব। সো আই হোপ ইউ হ্যাভ ইউর বুক ইন ফ্রন্ট অফ ইউ ইটস পেজ নাম্বার সেভেন নেলসন ম্যান্ডেলাস প্যাসেজ প্যাসেজটা শুরু হচ্ছে কোথার থেকে শুরু হচ্ছে একদম প্রথম থেকে এবং শেষ হচ্ছে এন্ড অফ অ্যাপার থাইটে আমাদের প্রথম কাজ হবে প্যাসেজটা পড়া পড়ে তুমি পয়েন্টগুলোকে একটু লেখো আমি সিরিয়াসলি তোমাদেরকে জাস্ট আমি আই উইল গং টু রিকোয়েস্ট ইউ প্লিজ রাইট দ্য পয়েন্টস খাতায় পয়েন্টগুলোকে লেখো দেখি আমরা যে আমাদের পয়েন্টগুলো আসলে মিলছে কি না আর যখন পয়েন্ট লিখব যেটা বলেছি মেমোরির উপর তোমার ব্রেইনের উপর ভরসা করো টেক্সট পড়ার তুমি অলরেডি টেক্সট পড়েছো দুইবার আমরা টেক্সট পড়ে ফেলেছি তিনবারের পর এবার টেক্সট পড়ো না না পড়ে তোমার যতটুকু মনে আছে শুধু সেই ইনফরমেশনগুলো লিখো এবং আমাকে কমেন্টে পাঠাও আচ্ছা সো রাইট ইন দ্য কমেন্ট বক্স হোয়াট পয়েন্টস ইউ হ্যাভ রিমেম্বার্ড ফ্রম দ্য টেক্সট কি কি পয়েন্ট মনে আছে টেক্সটের দিকে তাকানো যাবে না টেক্সটের দিকে তাকানো যাবে না কিন্তু হ্যাঁ না তাকিয়ে Okay, I'm waiting for your answers to come. So what did I tell you? I tell you to write the points that you remember from reading the text. Text pore, jj point gula mone hoche, shudu shay point gula likbo, ar kichu na. 
Okay, Shurabhi has come up with one point, fight against white minority rule. Great, Shurabhi, thank you so much. Ma'am, Kanna Kurcheke, maybe a neighbor. Okay, so Arifa Islam, racism, civil war, apartheid, black. Great, Arifa, thank you so much, Arifa Islam. Uh, I told you to write points only, Faisal. Mahdi, racism, fight against racism. Deepak, struggle for justice, good. Fight against minority rule, good. Avoiding civil war, fine. Niloy, justice for black people, fine. Chanmiya, Nelson Mandela, racism, uh, South Africa. These are the points that he remembered, fine. Fought against white minority rule. So we have got some points here. Ebar amra dekhi to, tomar point, amar point, shawar point mil sekina. So, that is the point of the at least 80% point to mark similar to the point of the point. So, these are the points that I have written. First African black president, Amar Kiki Monatse. Juni Prothom African black president, Chilen, fought against discrimination or racism. Then, Bornobadir Birudhitini Lore Kuritsen, Nobel Peace Prize Paitsen, Jail at Chilon or Onigdin. End of apartheid. Debong tini shesh por jonto ei borno bade shomapti korte pere chilen. So tomar shathe ke amar point milse. Let me know. Yes. So somehow we all have come up with the same point. So this is the beauty of the. Magic of our brain. Dakho, eta ikin to bullet silam je brain e rupo rely karo auto summarize kore nibe. Ta hole shobar mota moti point eki rokomi dakha jatse. Ekhan theke hoyto du ekta tomar point addition hote pare, othoba ki hote pare delete hote pare. Tomar hoyto du ekta point tumi lack honi. Kintu overall seventy percent a point gulay amra likhechi. Ebar amra igulo ke sentence banabo. Point gulo ke jokhu namra sentence banabo. Ebar ami abar passage porbo. Passage pore pore ami ebar khel kore kore sentence banabo. First African Black President koto shale hulo amra ekhon theke text theke nibo. Fought against racism, uh, discrimination. Eta amra text theke information nibo. Nobel Peace Prize ki ba kano pe chile neta amra likbo. Text theke dekbo. Koto din tini jail chile n. Text theke dekbo. End of apartheid. Ashule shampti hoye chhe kina. Text theke ebar amra information nibo. Ebaramra, we are going to make sentences out of these points. Ebar a point guloke sentence kore fili cholo. Simple, shau, ekdom shauj bhasha likbo. So this is my summary. Dakho, e je je summary ta ami likhechi, ami gintu onik kothin kono bhasha use kori ni, poorly bhuchte parbe. Let's read out. Nelson Mandela fought against race discrimination in South Africa. Now, Nelson Mandela, Kishir Birute Jutu Kuratsen, Eta Hutse, Lorai Kuratsil, and Eta Shopche Bish important point. So he fought against race discrimination in South Africa. Shoja language alaka, Kuno Kitsukinami Kotin Kurini. At that time, Shay Shomaiki Hutsilo, black people were repressed by white people. Tale, Shetango de Dara, Krishnangura, Dom Tara, Mane, oppressed Hutsilo, Tadeke, Negrito Kora Hutsilo. Nelson Mandela was jailed for nearly 30 years for his fight. Tari Shangramar Juno Tini Pry, Tirish Bachur Jelatsilen, but he did not lose his determination. Kintu Tinita Shankalpo Cheredani. He negotiated the end of apartheid. Age the apartheid. Tini Age is Jati Bidish Borno Bidish Shetter, Shamapti Kuratsilen, and became the first black president for South Africa. See the point? Black President Tini Hule Neta Oli Khetsi. He won Nobel Peace Prize. Tini Shanti Purushkar Pan for his struggle against injustice and racism. Kano Nae Bichar Ebon, uh, sorry, Obichar Onnayotta Char Ebon, 
বর্ণবাদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রামের জন্য সো দিস ইজ হাউ রাইট আমরা এটাকে আরও সোজাভাবে বলতে পারি আর একভাবে বলছি আরও ইজিভাবে সেটাতেও কিন্তু তোমরা খুবই ভালো মার্ক পাবে ফর এক্সাম্পল নেলসন ম্যান্ডেলা ওয়াজ অ্যান সাউথ আফ্রিকান হু ফট এগেনস্ট রেস ডিসক্রিমিনেশন ইন সাউথ আফ্রিকা হি ওয়াজ জেলড ফর থার্টি ইয়ার্স হি বিকেম দ্য ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্রিকা হি নেগোসিয়েটেড দ্য এন্ড অফ অ্যাপার থাইড হি ওন নোবেল পিস প্রাইজ ইন নাইনটিন ডান উই আর ডান ঠিক আছে আমাদের নাইনটিন নাইনটি ফোর আর নাইনটিন সো ইন দ্যাট ইয়ার ইয়ারটা লিখে দিবে টেক্সট থেকে সো দেখো আমি পাঁচটা ছয়টা সেন্টেন্স বলেছি সেন্টেন্সগুলো একদম ইজি তাহলে ইজি সেন্টেন্সেই কিন্তু সামারি লেখা সম্ভব আমার অনেক কঠিন ভাষা ইউজ করার দরকার নেই সামারি রাইটিং ইজ নট সামওয়ার ইউ আর গোয়িং টু শো ইউর ভোক্যাবুলারি স্কিল তোমার ভোক্যাবুলারি স্কিল তুমি সামারি রাইটিংয়ে দেখাবে না বিকজ সামারি রাইটিং শুড বি আন্ডারস্ট্যান্ডেবল সামারি রাইটিং শুড বি সিম্পল প্রিসাইজ ওকে সো আই হোপ ইউ হ্যাভ গট অ্যান আইডিয়া অ্যাবাউট হাউ টু রাইট এ সামারি ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা বুঝতে পেরেছ কি না হ্যাঁ এতটুকু লিখলেই ডান সুরভি এতটুকু লিখলেই ডান এর থেকে সংক্ষিপ্ত করে লিখলেও হয় আমি তো পরে যেটা বললাম যে ছয়টা পাঁচটা ছয়টা সেন্টেন্স লিখবে একদম ইজি এখানে যে ডিড নট লুজ ইজ ডিটারমিনেশন প্রয়োজন নেই না লিখলেও চলে বিকে ঠিক আছে অনেক ইনফরমেশন এখানে না লিখলেও চলবে এই সেন্টেন্সটা না লিখলেও হয় অ্যাট দ্যাট টাইম ব্ল্যাক পিপল ওয়ার রিপ্রেসড বাই হোয়াইট পিপল তুমি তোমার মতো করে লিখবে জাস্ট খেয়াল রাখবে যে যেন ওটা ইজি হয় এবং সব ইনফরমেশনগুলো আসে নাও আই গোয়িং টু গিভ ইউ এইচ ডাব্লিউ একটা এইচ ডাব্লিউ দিচ্ছি সামারাইজ দ্য ফলোয়িং টেক্সট ইউনিট থ্রি লেসন ওয়ান ইউনিট থ্রি লেসন ওয়ানের ড্রিমস যে লেসনটা আছে উই হ্যাভ রেড ইট বিফোর আমরা এটা অলরেডি আগে অর্থ সহ পড়েছি যদি কেউ না পড়ে থাকো ক্লাস মিস করে থাকো তাহলে ফেসবুকে কিশোর বাতনে পেজে বা অ্যালবামে যে দেখে নেবে সো সেইখানে যে প্রথম প্যাসেজটা রয়েছে ওটাকে আমরা সামারি করব তাহলে বইয়ের মধ্যে একটু মার্ক করে রাখো আমাদের প্যাসেজটা কোথার থেকে শুরু হলো কোথায় শেষ হলো নেক্সট দিন আমরা এটার সামারিটা অ্যান্সারটা ম্যাচ করব ইট ইজ গোয়িং টু স্টার্ট ফ্রম হিয়ার ড্রিমস হ্যাভ ফ্যাসিনেটেড দ্যাট মিনস দ্য বিগিনিং অফ দ্য টেক্সট ইউনিট থ্রি লেসন ওয়ান একদম টেক্সটার শুরুর থেকে আমাদের প্যাসেজ শুরু ড্রিমস হ্যাভ ফ্যাসিনেটেড থেকে শুরু হবে শেষ হবে ফিজিক্যাল ওয়েলবিং দিস ইজ দ্য এন্ড সো দ্য এন্ড মার্ক ইজ ফিজিক্যাল ওয়েলবিইং ফিজিক্যাল ওয়েলবিং পর্যন্ত ওকে সো ইট ইজ গোন স্টার্ট উইথ ড্রিমস হ্যাভ ফ্যাসিনেটেড অ্যান্ড দেন ইট ইজ গোয়িং টু এন্ড উইথ ফিজিক্যাল ওয়েলবিং দিস ইজ ইউর এইচ ডাব্লিউ ফর নেক্সট ক্লাস নেক্সট উইকে উই আর গোয়িং টু হ্যাভ আ ক্লাস অন মানডে এগেন অ্যাট টু পি এম সো সবাই মানডের আগে বিফোর মানডে রাইট দিস সামারি প্লিজ ডু দিস এইচ ডাব্লিউ কাইন্ডলি এইচ ডাব্লিউটা করবে আদারওয়াইজ এভরিথিং ইজ গোয়িং টু বি কমপ্লিটলি ভ্যালুলেস তোমার এই যে যে যা কিছু করলাম এত লেকচার দিলাম এত কথা বললাম কিন্তু যদি তুমি এখন না লিখো প্র্যাকটিস যদি নিজে না করো তাহলে সব শেষ সব বাদ হয়ে গেল হ্যাঁ ওকে শানিন ম্যাম ওন্ট উই রিড দ্য রেস্ট অফ দ্য স্পিচ গিভেন বাই মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ইয়েস উই আর গোয়িং টু রিড ইট ইন দ্য নেক্সট উইক ওই দিন আমরা মার্টিন লুথার কিং এর রেস্ট অফ দ্য প্যাসেজ পড়ে সেটার আবার সামারি করব ঠিক আছে আই হোপ ইউ আর ক্লিয়ার নাও ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ টেক কেয়ার ডু দ্য এইচ ডাব্লিউ অ্যান্ড সেন্ড মি ইউর ফিডব্যাকস উই আর স্টার্টিং আওয়ার ক্লাস ফর আ লং টাইম সো আই উড রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট ইফ ইউ শেয়ার দ্য ক্লাস টু ইউর ফ্রেন্ডস বুঝতেই পারছো যে স্কুল কলেজ খুলে যাবে যে কোনো সময় আমাদের ক্লাস কন্টিনিউ হবে কেন উই ডু নট উই ডু নট হ্যাভ এনি ক্লিয়ার আইডিয়া অ্যাবাউট দ্যাট সো অবশ্যই কি থাকতে হবে ইফ ইউ ওয়ান্ট ইফ আই ডোন্ট গেট ফিডব্যাক ফ্রম ইউ দেন আই মাই সেলফ গেট কাইন্ড অফ ডাউন ইউ নো তখন আমার কাছে মনে হয় যে আচ্ছা আম গিভিং এফোর্ট অ্যাকচুয়ালি ইজ ইট ফ্রুটফুল সো প্লিজ গিভ মি ফিডব্যাক গেট কানেক্টেড উইথ মি থ্রু ফেসবুক অর থ্রু ইউটিউব সো নেক্সট উইক মানডে টিউসডে টু পিএম থ্যাংক ইউ সো মাচ টেক কেয়ার বা বাই